హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిస్ డిజాని ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు సీబీఎస్ఎంలో మనకి ఫోర్త్ చాప్టర్ ఉంది కదా ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సింగిల్ మీన్ అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కదా ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏముంది సింగిల్ మీన్ సో సింగిల్ మీన్లో నేను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్పబోతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా యూజ్ అయింది ఓకేనా ఫస్ట్ మీ నుంచి ఒకటే ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అదేంటంటే ఒక చిన్న లైక్ ఒక చిన్న షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి చాలు ఓకేనా అదే మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని కానీ మీరు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు లైక్ చేయట్లేదు షేర్ చేయట్లేదు ఒకసారి మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరికి యూజ్ అయిద్ది ఓకే ఓకే ఏ శాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు క్వశ్చన్ ఇక్కడ కట్ అయినా ఆ క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ బా హండ్రెడ్ ఐరన్ బార్స్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఎ లార్జ్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ నుంచి మనము శాంపుల్ని తీసాము ఎప్పుడైనా కానీ ఇదే ఇదేంటి మొత్తం కలిపితే పాపులేషన్ దీంట్లో సగం పార్ట్ తీసుకుంటే దాన్ని శాంపుల్ అంటాము ఓకేనా అలాగా ఓకేనా గా ఇది ఇప్పుడు అర్థమైందా మనకి ఓకే ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి శాంపుల్ హండ్రెడ్ ఐరన్ బార్స్ కదా శాంపుల్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది స్మాల్ ఎన్ స్మాల్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అంతే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి పాపులేషన్ విత్ మీన్ ఫోర్ మీన్ అనేది ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫోర్ ఇచ్చారు అంటే మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఫోర్ మీన్ అంటే మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి మ్యూ వచ్చింది కదా సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అని తీసుకోవాలి ఓకేనా సో మనము అందుకని ఇక్కడ మనము మ్యూ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మ్యూజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అని తీసుకున్నాము ఓకే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మనము స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా తీసుకుంటాము సిగ్మా సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ అని మనం తీసుకున్నాము ఓకేనా గా అర్థమైందా ఓకే స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఎప్పుడైనా కానీ సిగ్మాతో ఇక్కడ శాంపుల్ ఇక్కడ పాపులేషన్ కాకుండా శాంపుల్ పెట్టుకోండి ఓకేనా సిగ్మా అని వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ ద శాంపుల్స్ మీన్ ఈజ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఇప్పుడు శాంపుల్ మీన్ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అంటే మనం ఎలా రాస్తాం మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అయితే ఎక్స్ బార్ కదా ఎప్పుడైనా కానీ శాంపుల్ రాసేది మనం శాంపుల్ని మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఒకవేళ మీన్ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అని అడిగారు అంటే మ్యూ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇప్పుడు మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అడిగారు సో ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ ఇది కోసం ఫోర్ పాయింట్ టూ అని తీసుకున్నాము ఓకేనా గాయస్ ఇప్పుడు మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ వచ్చింది మీన్ ఆఫ్ ద శాం శాంపుల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి సింగిల్ మీన్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్ నేను ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పాను మీన్ ఉంటుంది ఇంకా స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉంటుంది ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది అని చెప్పాను ఆ రెండు ఇది శాంపుల్స్ ఇది మీన్ ఇది ఇదేంటిది ఎస్డి అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఓకేనా ఉంది సో ఇదేంటిది సింగిల్ మీన్ సింగిల్ మీన్లో ఎప్పుడైనా ఇలాగే ఉంటాయి ఓకేనా నల్ హైపోతసిస్ ఫస్ట్ మనకి దీంట్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ స్టెప్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది నల్ హైపోతసిస్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ థర్డ్ స్టెప్లో ఏంటిది లెవెన్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లాస్ట్ స్టెప్లో ఏముంటుంది మనకి ఫార్ములాని ఇస్తాము టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఫార్ములా ఇస్తారు ఆ ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇంకా దాంట్లో జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అవి చూసి మనము అది రిజెక్ట్ అయిందా యాక్సెప్ట్ అయిందా అని చెప్పాలి మనము ఓకేనా గాయస్ ఇప్పుడు మనం చేద్దాము చూడండి ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరు చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకు గాయస్ ఒక్కసారి మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే థ్యాంక్స్ చేసినందుకు కొంతమంది చేసి ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు మనము చూద్దాము చూడండి నల్ ఫస్ట్ స్టెప్ నేను ఏమని చెప్పాను నల్ హైపోతసిస్ అన్నా కదా నల్ హైపోతసిస్ అంటే మనము హెచ్ నాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము హెచ్ నాట్ ఓకే హెచ్ నాట్ ఏముంది ఇక్కడ చెప్పండి హెచ్ నాట్ అని పెట్టేసి నల్ హైపోతసిస్ కాబట్టి నాట్ ఉంది కదా ఇక్కడ జీరో హెచ్ జీరో అని అర్థం మనకి ఓకేనా హెచ్ జీరో ఈజ్ టు మ్యూ 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 అంటే ఏంది ఇక్కడ చెప్పండి ఇదిగోండి ఇది మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్ అంటే ఏంటిది ఇదే ఇంకా మ్యూ నాట్ అంటే ఇదే ఓకేనా ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము హెచ్ నాట్
హెచ్ నాట్ మ్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ మ్యూ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూ లెస్ దెన్ వచ్చాయనుకోండి దాన్ని వన్ టైల్ అంటాము మనం మ్యాక్సిమంగా నాట్ ఈక్వల్స్ టూయే తీసుకుంటాము ఎప్పుడైనా కానీ దాన్ని టూ టైల్ అంటాము ఓకేనా ఇట్లాగ వచ్చిన దాన్ని మనం టూ టైల్ అంటాము ఓకేనా మనకి ఇక్కడ టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ కనుక్కొనే మనము జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అని కనుక్కుంటాం జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అని చేస్తాము ఈ టూ టైల్ దాంతో ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఆల్ఫాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా మనం మ్యాక్సిమం ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకుంటాము ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇది అర్థమయ్యేది మీరు ప్రీవియస్గా అంటే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసా కదా బ్రీఫ్గా లైక్ ఫార్ములాస్ ఇంకా టే జెడ్ టెస్ట్ గురించి అన్ని టెస్టుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా అవి విన్న తర్వాత ఆ టూ వీడియోస్ చూసాకే ఇవి చూడండి అప్పుడే మీకు అర్థమవుద్ది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనకి ఏమి ఇవ్వకపోతే ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకుంటాము వన్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ కాకుండా ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకుంటాం మే మోస్ట్గా ఓకేనా ఎక్కువ ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకోవాలి ఓకేనా టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ ఎన్ ఓకేనా ఎక్స్ బార్ బై ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఇదేంటిది ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్ మనకి టెస్ట్ అదే సింగిల్ మీన్కి ఫార్ములా ఇది ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ ఇవి రెండు ఏంటివి మీన్ లే కదా మీన్ లే కదా ఇది ఇది స్మాల్ ఎక్స్ బార్ ఉంటేనేమో మనము మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అనుకోవాలి మ్యూ మ్యూ అంటే ఏంటిది మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ సిగ్మా అంటే ఏంటిది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎన్ అంటే ఏంటిది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా గైస్ ఇలా ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఏంటిది ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ ఉంది మీన్ సారీ ఇక్కడ ఉంది మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఫోర్ పాయింట్ టూ సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ టూ అని నేను రాశాను ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాము చూడండి మ్యూ మ్యూ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మ్యూ మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇక్కడ ఉందా లేదా ఉంది సో ఇది మీన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఫోర్ సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఫోర్ రాశాను ఓకేనా గైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సిగ్మా సిగ్మా ఉందా లేదా స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉంది సో ఇదేంటిది జీరో పాయింట్ సిక్స్ అందుకని నేను ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అని రాశాను రూట్ ఎన్ ఎన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ చెప్పండి ఎన్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ కదా ఎన్ అనేది సో ఇక్కడ ఉంది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో మనము ఇక్కడ హండ్రెడ్ అని మెన్షన్ చేసాము ఓకేనా గైస్ రూట్ హండ్రెడ్ ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ ఓకేనా మీరు క్యాల్సీ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఎగ్జామ్ హాల్కి క్యాల్సీ తీసుకొని చేయండి ఓకేనా ఎలా ఉంటుంది మనకి క్యాన్సీ క్యాల్సీ ఇప్పుడు రూట్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా రూట్ హండ్రెడ్ పైనకి తీసుకొని వెళ్ళాము రూట్ హండ్రెడ్ని మనం టెన్గా రాయచ్చు కదా సో మనం టెన్ రాసాము పైకి రా తీసుకొని వెళ్ళి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అలాగే రాసాము ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఇప్పుడు టూ బై సిక్స్ ఇంటూ దీన్ని ఇంకా క్యాలకులేటర్తో చేయండి డైరెక్ట్గా త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ అని వచ్చింది ఓకేనా ఇదేంటి దాని అసలుకి జెడ్ ఇదేంటి క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ యొక్క క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఓకేనా జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ కదా ఇంకా ఈ స్టెప్ చూడండి జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంది త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు మనం ఇదే సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఉంది జీరో పాయింట్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది టూ టైల్ ఇప్పుడు మనం జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ చూడాలి టేబుల్ ఉంటుంది దీనికి టేబుల్ కూడా నేర్చుకొని వెళ్ళాలి మీరు ఓకేనా టేబుల్ని చూపిస్తాను చూడండి ఇవి గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ టూ టైల్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ టైల్ కదా ఇది సో మనకి ఇట్లా డ్రా చేసుకోండి ఇది ఎంత వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో మనకి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత అంటే జెడ్ క్యాలి టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వచ్చింది కదా ఏంటిది జెడ్ క్యాలకులేటెడ్
ओके ना ओके द सैंपल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन और सैंपल इज नॉट ट्रू ओके ना अर्थम इधे फ्रेंड्स सो थैंक्स फ्रेंड्स फर् वाचिंग मई वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक चेक चेक सब्सक्रैबी थैंक यू